அட்ரஸ் வரல வரலையே என்ன மாப்பிள்ள விஷயம் வரேன்னா அவனே வந்து சொல்லட்டும் மாமா அட என்ன மாப்பிள்ள சஸ்பென்ஸ் வைக்கிறீங்கல சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்ல மாமா காஃபி எடுத்துக்கங்க மாப்பிள்ள தோ வாங்க மாப்பிள்ள வணக்கம் வாங்க மாப்பிள்ள இந்த காஃபிய மாப்பிள்ளைக்கு நீங்களே கொடுத்துருங்க இல்ல மாப்பிள்ள நான் வேற எடுத்துட்டு வரேன் நீங்க எடுத்துக்க இல்ல அது எனக்கு வேணாம் டேய் வா உட்காருங்க உட்காருங்க காஃபி என்ன <laughs> <laughs> இதனால நாளைக்கு நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வந்துட கூடாதுல்ல அப்படி இருந்தாதான் நம்ம நாளைக்கு ஒத்துமையா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இத பாருங்க மாப்பிள்ள இது உங்க அக்காவுக்கும் தம்பிக்கும் உள்ள விஷயம் நான் என் மருமகளுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்யறேன் இதுக்கெல்லாம் நீங்க கணக்கை கொண்டு வந்து கொடுக்காதீங்க என்ன ரொம்ப வருத்தப்படுத்துறது மாதிரி இருக்கு மாமா நடராஜ் சொல்றதுதான் கரெக்ட் இன்னைக்கு நாம என்னதான் ஒண்ணுக்குள்ள ஒன்னா பேசினாலும் நாளைக்கு நமக்குள்ள வருத்தம்னு வரக்கூடாதுன்னா இன்னைக்கே நீங்க கணக்க பாக்குறது தான் கரெக்ட் இத தயவு செஞ்சு வாங்கி பாருங்க இது நாங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணி எடுத்த முடிவு தான் இத நீங்க பாக்குறீங்களோ இல்லையோ ஆனா வாங்கியாவது வச்சுக்கோங்க என்னமா பிள்ளை நீங்க என்ன இப்படி தர்ம சங்கடப்படுத்துறீங்களே நான் கடையில பார்ட்னர் கூட்டு இப்படி எல்லாம் கணக்கு பண்ணி பணம் கொடுக்கலமா பிள்ளை அம்மா நீங்க அதை நினைச்சு கொடுக்கல ஆனா நாங்க மதியோட கணக்கெல்லாம் வச்சிருக்கோம்ல அவனாளுக்கு இந்த வீட்டுக்கு வந்தா இந்த கணக்கெல்லாம் பாக்க போறா அது வரைக்கும் நீங்க பாத்துட்டு போங்க என்ன மாப்பிள்ள இது என்ன ரொம்ப தர்ம சங்கடத்துக்கு உள்ளாக்குறீங்க தயவு செஞ்சு இதை வாங்கிக்கங்க இப்பவும் சொல்றேன் இதை நான் தொடவே மாட்டேன் நீங்க நல்லபடியா கடையை நடத்தி முன்னுக்கு வாங்க அது போதும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாமா அம்மா அப்புறம் சின்னதா ஒரு விஷயம் சூரிய மாமனார் வீட்டோட யாரும் எந்த வருத்தமும் வச்சுக்க வேணாம் இதை நான் பர்சனலாக உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் ஐயா 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 என்ன மாப்பிள்ள நீங்க எங்களுக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் எந்த மன வருத்தமும் இல்லை தெரியுமா ஆனால் அவங்க ஏன் இப்படிலாம் பண்ணாங்கன்னு எங்கள் யாருக்குமே எதுவுமே புரியல இதில் புரியாமல் போகிறதுக்கு என்ன இருக்கு அவங்க சொன்னதுனால எங்களுக்கு எந்த மன வருத்தமும் இல்லை இந்த பருவதம் கூட கேட்டா ஏங்க கடைசி நேரத்தில் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாங்களேன்னு அவளுக்கு நான் விஷயத்த சொல்லி புரிய வச்சுட்டேனே இங்கே பாருங்க பாபுக்கோ எனக்கோ பருவதத்துக்கோ இதில் எந்த வருத்தமும் இல்லை நீங்கள் அதை பற்றி யோசிக்கவே வேணாம் பாருங்க இது அவங்க வீட்டு கல்யாணம் அதை சீரும் சிறப்புமா நடத்தி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கும் இருக்கு நாமளும் அதை யோசிக்காம நடுவுல போய் கேட்டுட்டோம் அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களும் ஒளிவு முறையும் இல்லாம முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே அதனால எங்களுக்கு எந்த வருத்தமும் உள்ள மாப்பிள்ள என் மகன் உங்க அக்காவுக்காக ஃபாரின் வேலையை கூட வேண்டாம்னு விட்டுட்டு இருக்கான் மருமக எப்ப எங்க வீட்டுக்கு போறோம் நாங்க எப்ப பேர பிள்ளைய பாக்குறதுன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க வேற அதனால உங்க வீட்டு பொண்ணை எங்க வீட்டு பொண்ணை நினைச்சு நாங்க சந்தோஷமா பாத்துக்குவோம் இதுல நீங்க கேட்கலாமா வேண்டாமா இப்படி எல்லாம் நீங்க யோசிக்க தேவையில்லை அந்த எண்ணத்தையெல்லாம் தூக்கி தூர போடுங்க இந்த கல்யாணம் நல்ல விதமா நடக்கும் இதுல எங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தான் திருப்தி தான் நீங்க இவ்வளவு தூரம் பேசினதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் நீங்க இவ்வளவு வெளிப்படையா பேசுவீங்கன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல அதுவும் இந்த மதி கிட்ட இருந்தா இன்னும் சந்தோஷப்பட்டுப்பா மாப்பிள்ள இந்த விஷயத்த பெருசா போய் மதி கிட்ட எதுவும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காதீங்க அது என்னமோ ஏதோனும் மனச போட்டு குழப்பிக்க போகுது இப்ப என்ன கல்யாணம் ரெண்டு நாள் தள்ளி போகுது அவ்வளவுதானே அதுவும் ஒரு வகையில நல்லதுதான் நினைச்சுங்க கல்யாணத்தை ஜாம் ஜாம்னு நினைச்சிருவோம் கவிதா எங்கம்மா 
அவ சாப்பிட வரலையா எது மத்தியானமே சாப்பிடலையா என்ன வசந்தா கவிதா மத்தியானமே சாப்பிடலையா இப்பவும் சாப்பிட வராம இருக்கா நீ கூப்பிடலையா நான் இவ்வளவோ கூப்பிட்டு பாத்துட்டங்க அவ சாப்பிட வரல நான் பாட்டுக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அவ கோச்சிக்கிட்டா அதான் நீங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நானே எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கலான் இருந்தேன் என்னடி அறிவு எடுத்தனமா இருக்கு ஏண்டி உனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட புத்தியே இல்லையா நம்ம வீடு தேடி வந்த பிள்ளைய விட்டுட்டு நாம இங்க உட்காந்து மூக்கு மட்டும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தா அந்த பொண்ணு நம்மளை பத்தி என்ன நினைக்கும் தப்பான அபிப்பிராயம் வந்துடாது இந்த அடிப்படை அறிவு கூட இல்லையா உனக்கு எங்க போதும் நிறுத்துங்க எங்களுக்கு அடிப்படை அறிவு அடுப்படி அறிவு எல்லாமே இருக்கு என்னன்னே தெரியல அவ பாட்டுக்கு மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கா நான் பாட்டுக்கு திடீர்னு போயிட்டு கிண்டி கலர் ஏதாவது நோண்டம்னா உடனே உடஞ்சி அழுது நான் எங்க அப்பா வீட்டுக்கு போறேன்னு சொல்லிட்டான்னா எந்த பொண்ணுக்கா இருந்தாலும் இந்த நிலைமையில அப்படித்தான் சொல்ல தோணும் இதெல்லாம் பக்குவமா தாங்க பாத்துக்கணும் நான் பாத்துக்க மாட்டேனா நான் என்ன அவளை விட்டுட்டா சாப்பிடுவேன் அவளை சாப்பிட வச்சுட்டு தான் நான் சாப்பிட போறேன் அது சரி என்னதான் இருந்தாலும் அந்த பொண்ணு இருக்கிறப்ப நாம மட்டும் சாப்பிட்டோன்னு சொன்னா பாரு நம்ம கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம சாப்பிட்டாங்கன்னு வரும்ல நீ போய் கூப்பிடு நான் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் நான் சொன்ன கேக்கும் என்னப்பா அது இருங்க நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் பாதுகாத்து வச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அட அந்த உரிமையில எங்களையும் மீறி ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை கூடுதல குறைச்சலா பேசிருப்போம் இல்லனா உன் மனசு நகர மாதிரி தப்பே பண்ணிருப்போன்னு வச்சுக்கேன் அப்படி ஏதாவது ஒண்ணு நடந்திருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம சொல்லிடு நாங்க மனப்பூர்வமா உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கவே தயாரா இருக்கோம் ஐயோ மாமா ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறீங்க எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்லமா நீ சாப்பிடாம இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா நீ ஒருவேளை ஒழுங்கா சாப்பிடலன்னா கூட எங்களுக்கு யாருக்குமே எதுவுமே ஓடாது வேலை கெட்டு போயிடும் உடம்பு கெட்டு போயிடும் மனசு கெட்டு போயிடும் நீ இங்க வந்ததுல இருந்து ரொம்ப நிம்மதியா இருக்குமா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்க வீட்டுக்கு ஒரு மகாலட்சுமி வந்துட்டா என் பையனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சிருச்சு என் தலைமுறையே இனிமே நல்லா இருக்க போவதுன்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்தேன் உன் முகத்துல ஒரு சின்ன சுருக்கத்தை பார்த்தா கூட அப்படியே ஆடி போயிடுதுமா மனசு பரவாயில்லமா நீ ரெஸ்டடு ஆனா நீ சாப்பிட்டாதான் நாங்க எல்லாரும் சாப்பிடுவோம் அத மட்டும் மனசுல வெச்சுக்கோ ஐயோ இல்ல மாமா நான் சாப்பிட வரேன் இல்லமா அதுக்காக பசிக்காத ஒருத்தர சாப்பிட வைக்க முடியாது இல்ல அந்த எண்ணத்துல நீ நினைச்ச கூடாது மாமா நிஜமாவே எனக்கு பசிக்கல நான் ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிடலாம்னு இருந்தேன் சரிமா வசந்தா அரை மணி நேரம் கழிச்சு நீ சாப்பாடு கொடுத்துருவல நான் பாத்துக்கறேன் என்ன கவிதா இப்படிதான் பண்ணுவியா எல்லாம் ஒண்ணு உட்காந்து சாப்பிடலாம்ல நீ மட்டும் அரை மணி நேரம் கழிச்சு சாப்பிடுறேன்னா என்ன அர்த்தம் ஆஹா இது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல மா இருமா வேணும்னு ஏதாவது பண்றியா இல்ல இப்படி எல்லாம் பண்ணணும்னு திட்டம் போட்டு வச்சிருக்கியா சஞ்சய் சும்மாடா சும்மா இரேமா அப்படி அரைஞ்சனா தெரியுமா என்னடா நீ சும்மா இரு என்னங்க இவன கூட்டிட்டு போங்க என்னைக்கு இல்லாத புது பழக்கமா இன்னைக்கு கோவம் எல்லாம் படுறான் என்னடா கோவம் உனக்கு அவளை நாங்க பாத்துக்கறோம் நீ போ சஞ்சய் வா போடா சரி வா வா பாறானா கோ பாருமா எப்படி கோ பாறானே பாத்தியமா கவிதா உன் மேல எல்லாரும் எவ்வளவு பாசமா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு உன் மாமனார் என்னடானா நீ சாப்பிடலன்னு சொன்னதும் அவரும் சாப்பிட மாட்டேங்கறாரு இந்த சஞ்சய் பைய நீ சாப்பிடலன்னு சொன்னதும் அப்படியே கொதிச்சு போயிட்டா இப்படி எல்லாம் நான் என் பிள்ளைய பார்த்ததே இல்ல தெரியுமாமா நிஜமாமா ஒரு 
ஆனா இப்ப பாரு நீ ஒருவேளை சாப்பிடலன்னு சொன்னதும் எப்படி எகிரிட்டு வரான்னு எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்குமா ஏன் பிள்ளையா இப்படின்னு கவிதா நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சவம்மா சரி நீரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு நீயும் அத்தையும் ஒன்னா சாப்பிடலாம் சரியா நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ ஓகே கருமா கரு இது வந்துடுறேன் காமிக்கிறேன் <laughs> ஒழுங்கு மரியாதையா சாப்பிட்டு போய் படு மத்ததெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த விஷயத்துல எல்லாம் நீ தலையிடாத ஆமா சஞ்சய் வசந்தா சொல்றதா சரி உன் கல்யாணம் வரைக்கும் நீ கோவத்துல காமிக்காத அமைதியா இரு முதல்ல கல்யாணம் நடக்கட்டும் என்ன சரின்னு சொல்லி தொலைய சாப்பிடு சாப்பிடு உங்களுக்கு என்னங்க ஒரு இட்லி போடவா மாடியில இருக்காப்பா கூப்பிட்டுமா குமார் சாரு மாரிசாமி தேவன் சார் வீடு எல்லார் வீட்லயும் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஒருத்தர விடல நாளைக்கு பூஜையை நினைச்சா எனக்கே மனசு திக்கு திக்குன்னு இருக்குப்பா என்னம்மா இப்படி எல்லாத்துக்கும் பயந்தா எப்படி அவளை சொல்லி என்னம்மா பிரயோஜனம் சுத்தி இருக்கிறவங்க அவளை அந்த அளவுக்கு படுத்தி வைக்கிறப்போ அவ என்ன பண்ணுவா பாவம் மா இது நாம எடுத்து நடத்துற ஃபங்க்ஷன் இதுல நமக்கு தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் வர போறாங்க தேவையில்லாம யாருமா வர போறா அதுக்கு இல்லப்பா நாளைக்கு ரெண்டு சம்பந்தி வீட்டுக்காரங்களும் வருவாங்க இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வீட்டாளுங்களும் நேருக்கு நேராக பார்த்துக்க போகிறாங்க அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒருவேளை பிரச்சனை வந்துட்டா அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் வராதுமா பாபு வீட்டில் கல்யாணத்தை ஒன்றா வச்சுக்கலாமான்னு கேட்டாங்க மாரிச்சாமி வீட்டில் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதானே இதில் விரோதி மாதிரி பார்த்துக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு எந்த விரோதமும் சட்டுன்னு ஒரே தடவையில் வரதில்லம்மா ஒன்று தொட்டு ஒன்றுன்னு வர்றது தான் அதனால தான் நான் பயப்படுறேன் அம்மாம்மா நீங்கள் சொல்கிறது கூட கரெக்ட் தாம்மா நான் கூட இன்றைக்கி மாறி வீட்டுக்கு போ என்னப்பா என்னாச்சு ஏதாவது சொன்னாங்களா அம்மா பதட்டப்படாதீங்கம்மா நான் இன்றைக்கி மாறி வீட்டுக்கு போனப்போ சூர்யா பற்றி ரொம்ப அன்பாக தான் பேசுனாங்க அவ்வளோ அதே மாதிரி இருக்கணும் இதோ பாபு வீட்டுக்கு போனப்போ அங்கே அதை விட இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நாளைக்கு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறப்போ பாபு வீட்டிலேருந்து வரவங்கள மதி கவனிச்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி மாறி வீட்டிலேருந்து வரவங்கள சூர்யா இருந்து கவனிச்சுக்கிட்டோம் அதுவும் சரிதான்ப்பா 
மா அப்புறம் இன்னொரு விஷயமா சொல்லுப்பா ஒன்னு இல்லமா நம்ம சூர்யா கிட்ட சொல்லி இனிமே அவளுக்கு எல்லாமே புருஷன் வீடு தானே சொல்லி வைக்கணுமா என்னப்பா அப்பத்துல இருந்து ஏதாவது பிரச்சனையா கேட்டுட்டு இருக்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற எதுவும் பிரச்சனைனா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் ஒண்ணு இல்லமா இப்ப என்னையும் மதியம் விட்டுருங்க சூர்யா உங்க மேல எவ்வளவு பாசமா இருக்கா நாளைக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் உங்களையே தலையில தூக்கி வச்சு பேசிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு வருத்தமா இருக்காது அதுக்குதான் சொல்றேன் இதுக்கு சந்தோஷப்படணுமா வருத்தப்படணுமான்னு எனக்கு தெரியலப்பா ஆனா நீ சொன்னது மட்டும் நிஜம்னு புரியுது அத நான் பாத்துக்கிறேன்பா சரிமா எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டோம் திவ்யாவுக்கு சொல்லலன்னு ஒரு குறை இருக்க கூடாதுப்பா ஒரு போன் போட்டு நாளைக்கு அவளையும் பூஜைக்கு வர இதாம அவ தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க 